ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെജീസ് അടുക്കള ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നത് കോഴിക്കോടൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് പിന്നിലുള്ള രസക്കൂട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഈ മസാല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മസാല നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് നമ്മളത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വരുന്നൊരു ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഞാൻ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലക്ക് നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡറും അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ ഗാർലിക് പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ ജിഞ്ചർ പൗഡറും അതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് പൗഡറും കമ്പൽസറി അല്ല ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മസാലകൾ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത് ഓവർ നൈറ്റ് ആണ് ഏകദേശം രാത്രിയാണ് ഞാനിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് രാവിലെയാണ് ഞാൻ ഇത് ബിരിയാണി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തിരുമ്മി എല്ലാ ആവശ്യവും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ലെമണിൻ്റെ പുളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ സമയം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എത്ര സമയം വെക്കുന്നോ അത്രയും സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളിനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്ത് കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് സവാളയാണ് ഈ സവാളയിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ മസാലകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേറെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഏകദേശം മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലെമൺ കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും അതേ അതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ഈ മസാല ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പറാണ് അര കപ്പ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അര കപ്പ് പുതിന ലീവ്സ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നോട്ടും അതേപോലെ റൈസിനും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗീയിൽ ഞാൻ കാഷ്യൂ നോട്ടും അതേപോലെ റൈസിനും കൂടി
ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാറ്റി ഉടനെ തന്നെ കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടിയായി പോവും ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഓയില് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിതിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് മറുവശം കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിലൂടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ആ കൂട്ടിടാകുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സവാള ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരുന്ന വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ചില്ലിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിൽ ടൊമാറ്റോ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇടക്കൊന്നതിന് ഇളക്കി നോക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കപ്പ് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈമാ റൈസാണ് ബർദമാൻ റോസിൻ്റെ കൈമാ റൈസാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇത് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൈസ് കുറേ കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നാല് കപ്പ് റൈസിനെ നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം വീതമാണ് അപ്പോൾ നാല് കപ്പ് റൈസിനെ ഏകദേശം ആറ് കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിതിനെ കഴുകി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മസാല വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വെള്ളം തീരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ എന്നും അതേപോലെ ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് വേണ്ടിയിരുന്നു അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടെ പുളിയും കൂടെ ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് ലെമൺ എടുത്തിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്
നമ്മളീ മസാലയിൽ തൈര് തീരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ ആണ് കാരണം ചിക്കനും അതേപോലെ തൈരും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഏകദേശം പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുതിന ലീവ്സും ഏകദേശം പകുതി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെ പാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒനിയൻ തീരെ കാണാൻ പാടില്ല എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗീ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആറ് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്കായ രണ്ട് ബേലീസ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പട്ടയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പകുതി ക്യാരറ്റും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് നാല് കപ്പ് റൈസിന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതായത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളിതിനെ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് അമർത്തി വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ റൈസ് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും വറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല പൊടിയാണ് ഈ പൊടി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് ഒന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാറില്ല സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് അത് പൊടിച്ച് വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെന്നിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മസാലയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഇലയിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റൈസ് അതിൻ്റെ മേലെ വിതറിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഓത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗൾഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് റൈസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാം നമ്മൾ മറ്റൊരു പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗീ തൂവിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മസാല ഇടുകയാണ് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഗീ അതിൽ തൂവി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം മസാല ഇതിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് റൈസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു
ഒരേപോലെ ഈവൺ ആയിട്ടത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലീവ്സ് കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് മസാല കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ മസാല നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണിത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓതൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിയിൽ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം മേലെ റൈസ് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇത് ദമ്മ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ നമ്മുടെ റൈസിൽ കൂടുതൽ വന്നു ചേരും അതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും അതേപോലെ റൈസിൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന റൈസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബാക്കി വരുന്ന ലീവ്സ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയനും കൂടെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഒനിയനും അതേപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിതിന് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവി തീരെ പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിതിന് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഞാൻ ഒരു പാനിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ദമ്മിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സേഫായിട്ടുള്ള രീതി അടിയിൽ അധികം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഏകദേശം മീഡിയം സ്ലോയിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മളിതിനെ ദമ്മ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു പാനിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ദമ്മിടാൻ വെക്കുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ഇനിയും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ 